Hello, my dear students. Now we are going to open the program for the third secondary grade. أهلا بيكو أبناء وبنات نطلبة الوضع السنوي العام في حلقة جديدة لمادة البيولوجيا. إحنا الحياة في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن support in living organisms. النهاردة هنتكلم عن movement in living organisms. لكن طبعا بنبدأ الحلقة بالكوز بتاع كل حلقة. كوز بياخد من حضرتك تفكير تقريبا 200 ثانية يعني حوالي ثلاث دقائق وحب صغيرة. هتركز فيهم شوية الكويز عبارة عن 15 سؤال زي ما تعودنا أول 10 أسئلة هدي لحضرتك 10 ثواني علشان تجاوب كل سؤال من العشرة الأولى وهتدي لروحك وان مارك وبعد كده الخمس أسئلة الباقية كل سؤال عليه 20 ثانية تفكر فيه وهتاخد تو ماركس للإجابة الصح نبدأ كده بأول سؤال عشان نكسب الوقت أول سؤال عندنا بيقول لنا شوز ذا كوريكت أنسر ذا تايب أوف جوينت إيه Shown in the opposite figure is dots. What did you say to me? A fibrous joint, cartilaginous joint, a narrow synovial joint, a wide synovial joint. I said to you, 10 seconds, you will be able to answer the question. طبعا الإجابة بسيطة إن هو نارو ساينوفيال جوينت. كويستشن نمبر 2 بيقول لي إن ذا أوبزيت فيجر ذا ستراكشر إي إز دوتس. الفيجر اللي قدام حضرتك أنت عارفها كويس. ستراكشر نمبر إي اللي بنشاور عليه ده إز تيبيا فيبيولا فيمر إيليوم. ما حضرتك 10 ثواني تقول لي الأنسر. طبعا كل الناس عرفت ان الانسر هي فيبيولا لان الفيبيولا دي الاوتر سمول بون اوف شانك. كويستشن نمبر 3 فروم ذا تيشو ذات اكت از ا ستراكشرال سبورت امبلانت وبعدين بيقول لحضرتك التشويس اللي عند حضرتك بارينكايما كولينكايما فلويم ليجنين مع حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت انسر خلص الوقت بتاعنا طبعا كل الناس قالت انها كولين كايما تيشو لو غلطت وقلت ليجنن ليجنن ما تنفعش لان احنا بنتكلم عن تيشو السؤال اللي بعده كويستشن 4 بيقول لي ذا بيج بون اوف شانك از دوتس وبعدين بيقول لك راديوس فيبيولا تيبيا النا مع حضرتك 10 ثواني تقول لي رايت انسر طبعا الإجابة الصح قدام حضراتكم هي تيبيا لأن الشانك consists of inner big bone called tibia and the outer smaller one called fibula. Question number five بيقول لي joints found between the vertebra of the vertebral column dots. وبعدين بيقول لك الشويس اللي عند حضرتك don't allow movement of bones. Number B allow a very limited movement. Number C allow a limited movement. Number D allow a wide movement. ما حضرتك عشر ثواني تقول لي right answer. طبعا الإجابة الوحيدة اللي صح allow a very limited movement joint لأن الجوينتس دي اسمها cartilaginous joints وال cartilaginous joints most of them allow a very limited movement. Question number six. We all have heard it. The structure that connect the femur with the fibula is dots. Choice the one you have heard. Anterior cruciate ligament. Number B posterior cruciate ligament. Number C medial collateral ligament. Number D lateral collateral ligament. You have heard it. Ten seconds. The only right answer. Let's take a look at the femur and fibula. Work is quite. خلص ال10 ثواني شوف انت قلت ايه واحنا هنقول ايه الانسر عندنا لاترال كولاترال ليجمنت لاترال كولاترال عشان احنا قلنا ان الفيبيولا دي الاوتر سمولر بون اللي هي بتعمل بيجي الليجمنت ده اللي بيعمل كونكشن بينها وبين اللور بارت اوف ذا فيمر كويستشن نمبر 7 بيقول لنا 
cartilage get food and oxygen from the bone cells by dots. Diffusion, active transport, selective permeability, osmosis. ما حضرتك عشر ثواني تقول لي right answer. طبعا معروف ان هنا الموفمنت الفود موفمنت فروم هاي كونسنتريتد موديم تو لور 1 ده باي ديفيوجن طبعا فود اند اوكسجين رايت انسر على طول ما تنفعش غير ديفيوجن كويشن نمبر 8 ذا ستراكشر ذات فورم ذا برونكيولاي او ذا برونكيولاس اوف لانجز از دوتس كارتليج بون ليجامنتس تندونز حضرتك برضو 10 ثواني تقول رايت انسر خلص الوقت بتاعنا طبعا انت عارف التراكيا والبرونكاي دول بيبقوا سبورتد باي كارتليجينس رينجز. كويشن نمبر 9 بيقول لنا ان ذا اوبوزيت فيجر ذا ستراكشر ايه ميد اوف دوتس تيشو ركز كده على ستراكشر ايه ده انت عارفه كويس وكتبته كتير ايبيثيليال تيشو ماسكولار تيشو بوني تيشو كونكتيف تيشو مع حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت right انسر. طبعا حضرتك عارف ان نمبر ايه ده كارتليج وعارف ان الكارتليج والبون والتندون والليجام كل دي كونكتيف تيشو اصلا وبالتالي الرايت انسر ما تنفعش غير كونكتيف تيشو. كويشن تاني ذا فايبرز كونكتيف تيشو ذات فورم ذات فورم اوف سيبريتد بوندلز ار دوتس كارتليج جوينتس ليجامنتس تندونز ومع حضرتك 10 سكندز فور ذا رايت انسر. خلص الوقت بتاعنا طبعا الفايبرز كونكتيف تيشو ذات فورمد اوف سيباريتد باندلز از ليجامنتس وحضرتك عارف ان الليجامنتس دي كونكت بونز ويز ايتش اذر طيب يبقى انت كده جاوبت 10 اسئله عليهم 10 درجات شوف انت خدت كام درجه من 10 وبعدين كمل معانا في خمس اسئله كل سؤال عليه درجتين بس هيبقى مع حضرتك 20 ثانيه عشان محتاج منك وقت شويه زياده أه تقول لي الرايت right انسر لو جاوبت صح تبقى تاخد تو ماركس جاوبته غلط تشيل التو ماركس على طول. كويشن نمبر 11 قدام حضرتك بيقول لك منشن ذا سايت اند ذا فانكشن فور ذا كارتليج عايز حضرتك سايت اند فانكشن اوف ذا كارتليج ومع حضرتك 20 ثانيه تقول لي الرايت right انسر. الاجابه اللي انت قلتها بقى الاجابه تبقى ايه طبعا سايت اوف كارتليج لوكيتد يوجوالي ات ذا تيبس اوف ذا بونز سبيشالي ات ذا جوينتس اند بيتوين ذا فيرتيبرا اوف ذا فيرتيبرال كولوم ذات ذا سايت اوف ذا كارتليج بس ذا فانكشن ذا كارتليج بروتيك ذا بون اجينست ذا كوروجن ديو تو اتس كونتينوس فريكشن لو حضرتك قلت الاجابه دي كامله زي ما احنا قلناها كده تاخد تو ماركس ناقصه حاجه هنا ناقصه حاجه هنا تبقى وان مارك بس وخلي عندك ضمير بقى شويه ودي درجات حسب الاجابات بقى. السؤال اللي بعده هو بيقول لي منشن سايت اند فانكشن فور ليجامنتس عايز سايت فانكشن اوف ليجامنتس وبرده مع حضرتك 20 سكندز. خلص وقت حضرتك وبص وبص معانا الرايت انسر. The site of ligament they are fixed to bones of the joints. قلت لي connect to bones with each other or connect the bones with each other. Okay. The function two functions. The first they link bones with each other at the joints. Number two determine the movement or, or determine the same the movement of the joint in different directions. 
طيب يبقى دول الفانكشن وود سايت بتاعت الليجامنتس وتاخد تو ماركس لما تقولها صح شوف كويستشن 13 بيقول لي منشن سايت اند فانكشن اوف اكيليز تندون مع حضرتك 20 minutes for site and function of Achilles tendon. 20 seconds, sorry, it's not minutes. خلصوا 20 ثانية نشوف الانسر بتاعنا بيقول لنا ايه. السايت طبعا ات كونكت ذا جاستروكينيميوس ماسل وذا هيل بون. مالهاش سايت تاني الحقيقة ما ينفعش حاجة تانية. وبعدين ما تقوليش حتى من ماسل وزبون وتسيبها لأن أنا حددنا التندون اسمه ايه بقى تحدد لي الماسل والبون. الفانكشن بتاعته allow the movement of the gastrocnemius muscle during contraction and relaxation. ده كويستشن 13 نشوف كويستشن 14. Question 14 by the mention site and the function of the crochet ligaments. It's more crochet ligaments. My question is, Sanya, would you like crochet ligaments to be in as a site and the function? خلصت ال 20 ثانية طبعا كل الناس حتى اللي بتتابع كورة تعرف الكروشيت ليجامنت ده كويس. The site in the knee joint the function it links bones with each other at the knee joint number two determine the movement of the knee joint in one direction يبقى ده ال site and the function of كروشيت ليجامنت. آخر سؤال في الكويس بتاع النهاردة برضه mention site and the function of the gastrocnemius muscle. مع حضرتك 20 ثانية تقول لي الانسج. خلص الوقت بتاعنا نشوف السايت اند فانكشن اوف ذا جاسترونيمياس ماسل. طبعا سايت بايند لور ليج ات ني ده السايت اوف جاسترونيمياس ماسل. ذا سكند بارت ويتش از ذا فانكشن اوف ذا جاسترونيمياس ماسل ذا ذا ابيل تو كونتراكت اند ريلاكس تو موف ذا فوت. يبقى آه ادي سايت وفانكشن دي برضو عليها تو ماركس حضرتك في اخر الوقت بتاع الكويس حضرتك هتشوف انت جاوبت قد ايه اجابه صح وقد ايه اجابه غلط. مش مهم كتير الدرجة اللي حضرتك جبتها لكن مهم ايه الأجزاء اللي احنا غلطنا فيها ايه الجزئية اللي انا ما جاوبتهاش اجابة كاملة ودقيقة وصح الحلقة بتاعت النهاردة هتتكلم عن movement in living organisms طبعا movement in living organisms دي حاجة آآ آآ لذيذة ما فيهاش حاجة هنتكلم عن in general movement of living organism ابتدي قلنا كلمتين صغيرين عنها في نهاية الحلقة اللي فاتت لكن هنكمل النهاردة ال types of movement in living organisms لما اجي اشوف movement in living organisms هلاقي 3 main types of movement in living organisms the first the continuous movement the cytoplasm inside the living cell to keep it alive. The local movement or positional movement, the movement in the same location at the peristalsis, in the alimentary canals, the leaves of the insectivorous plants, any movement of uh, at the same position. Number three, movement from place to another one, as that in animals which move searching for food, protection, and to carry out sexual reproduction. This is the three main types of movement in living organisms. طب نبدا نتكلم كده بالتفصيل شويه عن اللوكال موفمنت اور ذا بوزيشنال موفمنت ذات ذا بولس باس ثرو ذا ايسوفيجاس ذيس موفمنت از كولد ذا بريستاليسيس يبقى بريستاليسيس هنا اكت از ا كايند اوف موفمنت كولد لوكال اور بوزيشنال موفمنت از ذا موفمنت اوف ذا بريستاليسيس ان ذا المنتري كانل ذا موفمنت اوف ليفز اوف ذا انسكت فورس بلانتس يبقى الحركه في نفس المكان ده اسمها لوكال اور بوزيشنال موفمنت طب النقطة الثانية أو second type of the movement can movement from place to another one. The animal move from place to another one searching for food, 
protection or hide from the enemies to carry out sexual reproduction. يبقى دول ال3 aims or targets for the animal to move from place to another one. لكن في عندنا كمان حاجه اسمها طبعا ال continuous movement هنعمل معاها نعمل comparison بينها وبين positional movement كده ونربط الاثنين مع بعضهم. طبعا continuous movement the cytoplasm inside any living cell move to keep it alive. مش هتفضل حيه طالما السيتوبلازم لسه آآ آآ يعني طالما السيتوبلازم بيتحرك هي حيه لو وقف السيتوبلازم يبقى السيل دي ماتت. The positional movement as the movement of the peristalsis in the alimentary canal or the movement of leaves in the insectivorous plants. نبدأ بقى الموفمنت ان بلانتس عندي البلانت عندنا فور تايبس اوف موفمنتس ذا فيرست از ذا تاتش موفمنت ذا سكند سليب موفمنت ذا ثيرد از ذا هابتروتروبيزم نمبر اي اور ذا فورث وان از سايتوبلازميك ستريمينج نبدأ كده بأول نوع من الموفمنت ان بلانت اسمها تاتش موفمنت طب ايه التاتش موفمنت دي حضرتك هتلاحظ ان اف ذا ليفز Of the some plants as a mimosa plant, if the leaf is touched, the leaf drop and appear as a wilting plant. The leaf has wilted, followed by the dropping of the petioles in the mimosa plant if it touched. هنجيبها بالتفصيل شوية أكتر لما نلمس الورقة أو ال petiole أو ال leaflets بتاعت الميموسا هنشوف هيجرالها إيه. لكن كمان عندنا sleep. movement or sleeping movement the leaves hang شوف شكل ادي شكل الورقه بتاعه الميموسا وادي شكل الورقه دي طبعا during lightness ودي during darkness هتلاقي انها في during darkness هنا حصل لها hang downwards and fold uh, their upper surface during the darkness that takes place in mimosa plant and leguminous plant and the leaves are open during the light طب الميموسا بلينتي دي لو حصل لها تاتش اف تاتشت بص كده ايه اللي بيجرى؟ ادي الليفز اوف ميموسا بلانت لما تلمس هيجرى لها ايه؟ هتلاقي ان الليفز دي دروبس اند ايتش افكت ذا فولوينج وان اند ذا سكند ذا سكند راكس ذا ثيرد وان اند ذا فورث وان اند اولسو ذا ليفز ابير از ذا ويلت ليفلتس يبقى هنا البلانت ده لما بنلمسه بيحصل انه الليفز بتاعته بيتقرب من بعضها قوي وبسرعه بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي ده تبص تلاقي الورق قرب من بعضه قوي ده معناه ان هي بتتحرك وكمان بتحس برضو يعني بتحس بالتاتش وبتتحرك وانت خدت الميكانيزم بتاع الكلام ده الحلقه السنه اللي فاتت في البايو طيب لما نيجي نشوف البولينج موفمنت بنسميها ثيجموتروبيزم وبنسميها هابتروتروبيزم وبنسميها ستيروتروبيزم آه في البي بلانت هنتعمل ان الموفمنت ده باي تندرل ذا تندرل توين اراوند ذا سبورت ديورينج ذا اكيوميليشن اوف اوكسين ات ذا سايد اواي فروم ذا سبورت ات جروز فاستر ذان ذا سايد ذات نير ذا سبورت سو ذا تندرل توين باختصار لو آه البلانت ده ما بيبقاش عنده سفيشنت ستراكشرال سبورت to uh, grow vertically. So the stem produce a tendril. The tendril move in air searching for a support. If the tendril approaches the support, the tendril twin around the support. So the length of the tendril decrease that allow the tendril to pull the plant to grow vertically beside the support. يبقى الفكرة ان انا عندي plant ما عندوش structural support كفاية لسه ما عملش structural support وبالتالي بيبقى عنده التندرل بنقول عليها climbing plants دي بتعمل تندرل ده بيتحرك بيعمل move around in air searching for the support if it touches the support it twin around the support طب ازاي التندرل ده يلمس the support Uh, due to the action of the auxin. The auxin move from the side that approaches the support as the side away from the support. Allows the side away from the support to grow faster than that facing the support. So the tendril twin around the support. لو التندرل ده بالطول ده طب الجزء ده هيلف على السبورت كده يبقى معنى كده ان اللينس ده هيقل فيعمل pulling the plant to grow vertically beside the support. نشوف الحكايه دي في آه فيديو كده نشوف الفيديو ده بيورينا شكل التندرل وهو بيتحرك ازاي 
ادي التندر اهو موف ان اير سيرشنج فور ا سبورت يفضل يدور كده يتحرك في الهواء باستمرار لغايه ما يلاقي سبورت لو لقى سبورت يلاقي ان التندر ده ابروتش ذا سبورت اند توين اراوند ذا سبورت اهو يجي يتحرك هيلاقي السبورت اللي قدامك ده اهو ابتدى يلف حوالين السبورت اهو توين اراوند ذا سبورت اند بول ذا بلان تو جرو فيرتيكالي بيسايد ذا سبورت طول التندر ده بيقل بيشد البلانت عشان يكبر كده uh, vertically uh, to grow vertically beside the support الحقيقه فكره التندر ده ان البلانت ده محتاج ان هو يبقى عنده سبورت يعمل له بولنج تو جرو فيرتيكال اور ات ذا فيرتيكال بوزيشن طب لو التندر ده doesn't find us a support the tendril will die and the plant produce another tendril يعني جيب التندرل ده قطعه هتبص تلاقي البلانت يطلع تندرل تاني يدور في مكان تاني علشان يلاقي سبورت ولو التندرل ده ملاش سبورت التندرل ده بينشف وخلاص مش هيتحرك تاني يدور يعمل سبورت تاني في اتجاه التانية لغاية ما يلاقي سبورت عشان يعمل جرو فيرتيكالي بيسايد ذا سبورت ده نوع من الموفمنت باي تندرل لكن كمان عندنا موفمنت باي بولينج رودز قدام حضرتك البولبس كورمس The pulps and the corms containing pulling roots. The roots move around the soil particles, and they contract, so it pulls the plant downwards to keep the plant at a suitable distance to the soil to overcome the action of the wind. At last, had read in the regular media, Israel onion, for example, we give the seeds of onion. Keda amil has spreading keda on the soil surface. طب لما نرمي السيدز ديا هيحصل جيرمينيشن اوف ذا سيدز وتبدا تديني البوليوميول راديكال او تديني نبته صغيره. طب البصله ديا هتكبر لو هي على سطح السويل هتقع هيجي الهواء يوقعها يبقى انا محتاج كل ما تكبر اشدها تحت كل ما تكبر اشدها تحت طب اشدها تحت بايه؟ بالبولينج روتس برضو البولينج روتس ديا تعمل توين اراوند ذا سويل بارتيكلز سو ذا لينث اوف ذا روت ديكريس So that pulls the plant to move downwards. كأن صوابع دي إن هي the pulling roots وحتلف حوالين السويل بارتيكلز. يبقى اللينس بتاع السباع ده هيقل فيشد the plant لتحت. طب ولما يعمل pulling the plant downward that keeps the plant at a suitable distance to overcome the action of the wind. يبقى بدل ما هي لو جبت أي بصل حطيت على سطح الهواء التربة كده هيجي الهواء يوقعها. طب لا ده احنا عايزين نشدها وكل ما تكبر عايز السبورت اكبر عايز تتشد تحت اكتر تحت اكتر وهكذا يبقى مهم قوي قوي ان في بولينج روتس للبالبس والكورمس والكولكيسيس وحاجات كتير طيب لما اجي اعمل كومباريزون كده بين بولينج موفمنت ان بي بلانت اند بولينج موفمنت ان بالبس هنشوف الفرق بقى بص على الفروق اللي قدامنا عند الموفمنت ان بي بلانت ذات نيد ا سبورت بات بولينج موفمنت ان بالبس ذات تيكس بليس It doesn't need the support, but takes place by pulling roots. Like in the case, it needs the support that move by tendril. And the pulling movement in pea plant, the tendril move in the air, but in the pulling movement in pulps, roots move in the soil. If they don't move in the air, they move in the soil. But the tendril in the air. The movement direction is upward. If they don't move in the air, they move. لكن ال down movement direction that takes place in the uh, by using the pulling roots. The importance of the movement or pulling movement in pea plant it supports the stem to grow vertically until the plant stem approaches the support and grow vertically. But as a case or in the case of the pulling movement in pulps, The importance of the pulling roots that keeps the stem at a suitable distance to protect the plant against the action of the wind. يبقى مهم قوي إن أنا أخد بالي إن ال pulling movement in pea plant محتاج support هنا لا. اللي محتاج support يبقى by tendril هنا by pulling roots. The tendril move in air, لكن the roots move in the soil. يبقى the direction of tendril upwards, but the direction of the movement in the case of the pulling roots downwards. وبعدين نقول ال importance of tendril or importance of movement by tendril that to uh, support the plant to grow vertically until the plant approaches the support and grow vertically. But in the case of the pulling movement by roots that to keep the plant at a suitable distance to overcome the action of the wind. 
يبقى احنا اتكلمنا كده عن الموفمنت ان بلانت طب لما يقول لحضرتك جيف وان فانكشن فور ذا تندريل اللي قدام حضرتك ده التندريل اللي كان فيه سبورت هنا والتندريل توين اراوند ذا سبورت يبقى ذا تندريل سبورت ذا ستيم تو جرو فيرتيكالي انتل ذا بلانت ستيم ابروتش ذا سبورت اند جرو فيرتيكالي يبقى ناخد بالنا دي الفانكشن بتاع التندريل طيب نيجي نشوف ال other or the fourth kind of the movement implant which is called the cytoplasmic streaming the cytoplasm of the living cells rotate continuously for, for the transportation inside the cell the cytoplasm carry chloroplast and rotate in one direction in the elodia plant الحقيقه لما بنجيب الالوديا بلانت الحقيقه اللي بنقول الالوديا بلانت ده سبمرجد اكواتيك بلانت يعني بلانت بيعيش تحت الميه يبقى انا لو جبت البلانت ده وعملت ترانسفيرس سيكشن اوف ذا بلانت تيشو اند اكزامين ذا بلانت تيشو اندر ذا مايكروسكوب ذا سايتوبلازم اند ذا سيل ستيل الايف سو وي كان اوبزرف ذا موفمنت اوف ذا كلوروبلاست انسايد ذا سايتوبلازم ذا كلوروبلاست هاز مو هاز نو اني موفابل اورجان But the chloroplast carried on the cytoplasm, which you move inside the cell, which is called the cytoplasmic streaming. If the cytoplasm is there, the chloroplast is what makes photosynthesis, what makes food. If I need to move something to move the food on all the organelles of the cell, if the cytoplasm of all the organelles is moving in the cell with a constant movement, continuous movement, it is important to make the transportation of food and oxygen to the all the organelles inside the cell. طب إحنا حد شاف السيتوبلازمك ستريمينج ده بيحصل إزاي؟ آه نبص على مع بعضنا كده نشوف السيتوبلازمك ستريمينج ده بيحصل إزاي؟ دي الليف بتاعت الاوديا بلانت وادي السيتوبلازم ذات موف كارينج ذا كلوروبلاست انسايد ذا سيل يبقى اللي قدام حضرتك ده سيتوبلازم بيتحرك كلوروبلاست بتتحرك باستمرار اللي احنا بنشوفه قدامنا ده اسمه سيتوبلازمك ستريمينج سيتوبلازمك ستريمينج ذا فور ذا ترانسبورتيشن اوف فود اند اوكسجين انسايد ذا سيل يبقى بيفضل السيتوبلازم بيتحرك هنا وشايل معاه الكلوروبلاست اللي انت شايفها قدامك ده علشان يوزع لي الفود انسايد ذا سيل. الكلوروبلاست مالهاش موفابل اورجان لكن اللي بيتحرك هو الايه؟ السيتوبلازم موف كارينج ذا كلوروبلاست. مش سهل نعمل دي باي بلانت لان يعني البلانت مش هيفضل عايش طول وقت الاكزامينيشن لكن الالوديا بلانت واحنا عاملين سيكشن و وموجود على كفر تحت كفر وعليه ووتر يبقى هيفضل شويه عايش نقدر نشوفه بعيدين عادي. طيب نيجي بقى نشوف الموفمنت ان مان وده جزء برضو مهم ومحتاج من حضرتك ان انت تذاكره كويس. موفمنت ان هيومن بينجز ديبينس اون ذا برايسنس اوف ثري سيستمز. ذا فيرست از ا سكيليتال سيستم ذات تو سبورت ذا لمبس. ذا سكند از ا ماسكولار سيستم For the contraction and relaxation to move the limbs. Number three, the nervous system gives the orders to control the muscle movement. That's uh, uh, three or the three systems that uh, needed for the movement in the human beings. The system is more muscular system. The duro e muscular system, the group of body muscles. by which different parts of the body can move. يبقى ما فيش حته بتتحرك في جسمنا من غير ما يبقى فيها muscles يبقى نقول عليها muscular system او muscular tissue. The unit structure of the muscular system is the muscle. وخلي بالك قلنا the unit structure of the muscular system عشان الكلام ده هيبقى ليه details في الحاجه الثانيه. The muscular system consists of muscular tissue have the ability to contract and relax causing motion. Uh, the muscles usually known as the flesh. The number of the muscles in the man is uh, 60, 620 muscles. What about the function of the muscles? Movement and the transportation for, from one place to another one. Movement of the blood inside the body, maintain the body position. الحقيقه علشان نقدر نحرك اي جزء في جسمنا عشان حضرتك تقدر تحرك صباعك بس انت محتاج 3 سيستمز عشان اعمل كده بس 
انا محتاج ثري سيستمز محتاج سكيليتال سيستم علشان يعمل لي جوينتس اور موفابل بارتس بيتوين تو جوينتس يبقى انا محتاج جوينت مفصل عشان يتحرك لو جبت باب حطيته في مكانه وثبته وما فيش مفصلات مش هيتحرك يبقى انا محتاج مفاصل تحرك الاجزاء دي يبقى معنى كده ان انا محتاج عشان احرك صباعي ده بس انا محتاج لازم يكون في ماسكلر لازم يبقى في سكيليتال سيستم وعلشان يتحرك اصلا الجوينت دون انا ما عنديش تيشو بتتحرك غير الماسكلر تيشو يبقى الماسكلر تيشو دي ده تيشو ذات هاف ذا ابيليتي تو كونتراكت اند ريلاكس كوزنج موشن يبقى لازم يبقى في مصل هنا كونتراكشن ومصل هنا تعمل ريلاكسيشن علشان يقدر يتحرك عشان تيجي تحرك حضرتك ايدك كده اهو يبقى حضرتك محتاج بايسبس هنا تعمل كونتراكشن وترايسبس هنا تعمل ريلاكسيشن عشان تقدر تحرك يبقى انا محتاج مصلز لازم طب لو انا جبت النيرف اللي رايح للبايسبس والترايسبس ديا عملت له كات او عملت له انيسيزيا او عملت له اي حصل ديس اوردر للنيرف ده يبقى في الحاله دي اب انا عايز احرك ايدي وعندي سكيليتال سيستم سليم وعندي ماسكولار سيستم سليم لكن انا ما اقدرش احركها زي لما يجي العصب الخامس او السابع اللي في الوش هنا يجي يحصل له انفلاميشن نتيجه لاني مثلا عرضت وشي دي لهواء سائع كنت مسافر وفاتح الشباك والهواء جاي هنا وقت كتير ما اخدتش بالي الاقي اسباب كتير في الحاله دي ابص الاقي اني انا الجزء ده المنطقه والنص الوش ده انا مش بقدر بيبقى انكنترولبل يعني ما اقدرش احركه اجي مثلا اجي اعمل كده اهو اه دي تتنفخ كده لكن دي ثانيه ما تشتغلش البق اللي مشدود بماسلز هنا وماسلز هنا اللي هنا بقت اوت اوف كنترول فتلاقي يتحرك بقى مايل كده شويه آه تيجي تغمض عينيك العين دي هتغمض والعين دي لا خلاص بقت اوت اوف كنترول كل السيستمز اللي موجوده الماسكولار سيستم سليمه والسكيليتال سيستم سليمه لكن في مشكله عندنا فين؟ في النيرف سيستم يبقى احنا لازم الثري سيستمز دول مع بعضهم علشان يحصل موفمنت خلي بالك احنا درسنا قبل كده النيرف سيستم في السنه اللي فاتت بكل الديتيلز بتاعته وبعدين درسنا السكيليتال سيستم في اول الشابتر ده وقلنا السكيليتون ده كونسيستس اوف اي وقلنا كل الديتيلز بتاعته وبعد كده دلوقتي بنتكلم في السيستم اللي بيحرك دولة او اللي مسؤول عن الحركه في الحكايه دي اللي هو الماسكولار سيستم اي سيستم كومبوزيت اوف اورجنز سو ذا اورجن اوف ذا ماسكولار سيستم از ذا ماسل يبقى وصلنا لان المصل ده هي الايه هي دي الاورجن بتاع الماسكولار سيستم طب نمسك مصل كده نشوف دي كونسيستس اوف ايه دي ليها كونسيستس اوف ا جروب اوف ماسل باندلز يبقى بنمسك حزم 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 كده كل واحده اسمها ماسل باندل سراوندد باي بريميسيوم طب نمسك الباندل دي نلاقيها جروب اوف ماسل فايبرز اللي هي المصل سيلز المصل فايبر دي عليها كومبوزيت اوف سايتوبلازم كولد ساركوبلازم اند ميمبرين كورد ذا ساركولام طب نبص مع بعضنا كده الاستراكشر بتاعنا The muscle consists of large number of muscle fibers. Each muscle fiber containing a large number of nuclei. Each muscle fiber consists of cytoplasm, that's called sarcoplasm, and cell membrane called the sarcolem. Each muscle fiber consists of from 1,000 to 2,000 myofibrils. That's very small fibers. بدل ما أقول عليه fibers صغيرة بنصغر الفيبر تبقى myofibril. My fibril arranged longitudinally and parallel to the longitudinal axis of the muscle. يبقى اللي قدام حضرتك دي المسل باندل، المسل باندل حواليها من برين بنسميه بريميسيوم، اللي جوه الباندل دي الحزمة الكبيرة دي مليانة مسل أو اللي قدام حضرتك ده المسل فايبر أو المسل سيل اللي لما بنكبرها وده طبعا يبقى الكترونيك مايكروسكوب هتلاقي ان الممبرين ده ساركوليما والسيتوبلازم اللي فيها ميني نيوكلاي ديت اللي بنقول عليها ساركوبلازم اليونتس اللي جوه ديت اللي هي المايو فايبر كل واحده من المسل فايبر كونسيستس اوف فروم 1000 تو 2000 ماي فايبرز نجيب لحضراتكم صوره ثانيه بعد شويه نور حضرتك شكل الباندل بقى تبقى ازاي ايه اللي قدام حضرتك هنا الاقي فيه دارك باند الترنيتد وذ لايت باندز يبقى فيه خط كده غامق وبعدين فاتح وبعدين دارك وبعدين لايت ودارك لايت فهنا ذا الترنيشن اوف ذا لايت باندز اند دارك باندز ان ذا ماي فايبر از ذات كولد ذا ستوريشن اوف ذا ماسل The muscle bundle is a group of muscle fibers are collected together and surrounded by a membrane called premesium. 
each muscle fiber consists of 1,000 to 2,000 myofibrils, as we all know. Each muscle fiber or cell consists of cytoplasm called sarcoplasm and the membrane called sarcolem. Now, just like that, my friends, you see the mechanism of the muscle contraction. This is the motor nerve, which connects the muscle fiber. ولما يوصل المسل فايبر المسل فايبر دي تعمل الكونتراكشن كل ما يوصل لها الامبالس كده تبدا تعمل كونتراكشن وهنتكلم عن الميكانيزمس اوف ذا مسل كونتراكشن بعد ما نشوف الاستراكشر اوف ذا مايو فايبر ذا مايو فايبر كونسيستس اوف الترنيشن اوف دارك باندز اند لايت باندز ذات جيف ذا مسل فايبر اتس ستوريتد ابييرنس خط ابيض وخط اسود يعني فاتح او يعني دارك ولايت ودارك ولايت الترنيتد ودي تش اذر بيديني شكل ستريشن عشان كده بنسمي المسل اللي عندها دارك باندز اند لايت باندز ستوريتد ماسلز. The light band is called the eye band bisected by dark line called Z line and formed by a thin protein filaments called the actin. The dark band is called the A band bisected by a semi lighted area called the H zone. It's formed of another thick protein called the myosin. The distance between each successive two Z line is called sarcomere. طيب يبقى إحنا عندنا الميوفيبرال ديان عبارة عن جروب of light bands alternated with dark bands. يعني يبقى light dark light band dark وهكذا. طب ال light bands هنعرف عنها حاجتين اتنين. إن هميد of thin filaments called the actin bisected by Z line. But the dark bands are made of the thick filaments called the myosin, but bisected by semi-lighted H zone or semi-lighted area called H zone. The distance between two successive Z line is called the sarcomere. يبقى الفكرة إننا عندي منطقة light فيها actin وفيها myosin. ومنطقة dark فيها myos فيها myosin. يعني the light bands هتبقى actin رفيع bisected by Z line with the actin. وبعدين اجي الدارك، الدارك دي كلها اكتين مع مايوسين فتبقى دارك قوي، اجي في النص الاقي منطقه فيها مايوسين بس ما فيهاش اكتين، فما تبقاش دارك قوي اسميها سيمي لايتد اريا اللي هي الاتش زون. وبعدين ارجع تاني الاقي منطقه فيها اكتين بس وما فيهاش الثيك فيلمنتس اللي اسمها مايوسين، فلاقي ان انا لو انا بشوفها تحت الميكروسكوب كده النور مش هيعدي من المايوسين الكتير. طب انا عندي صوابع دي هفترض ان دي هي المايوسين طب وانا هبص كده احط نور هنا اه هشوف الصوابع التخينه دي منوره آآ آآ مسلمه والحتت الفاضيه اللي هيعدي منها النور دي هي اللي قليله اعتبر المنطقه اللي فيها مايوسين بس دي اتش زون او سيميلايتد ايه طب لو سديت الحته الرفيعه دي كمان باكتين هنا واكتين هنا واكتين هنا اه بقى الدارك خالص اهي يبقى الدارك دي فيها اكتين وفيها مايوسين السيميلايتد اللي في النص او الاتش زون مايوسين بس لكن اللايت باند هي اكتين بس بايسكتد باي زد لاين شوف كده المايو فايبر اللي قدام حضراتكم المنطقه اللي انا بشاور عليها دي دلوقتي اسمها اي باند وبنقول عليها لايت باند الاي باند دي من اول الخط ده لغايه الخط ده المنطقه دي ما فيهاش غير ثين فيلمنتس كولد اكتين bisected by Z line يبقى ادي Z line واللي خارج من Z line دوت او عامل bisection ده الاكتين فيلمنتس طب اجي للدارك باند اللي هي من اول هنا لغايه هنا الدارك باند دي فيها اكتين مايوسين اكتين مايوسين اكتين مايوسين دي دارك خلاص بس في وسطها في منطقه ما فيهاش اكتين فيها مايوسين بس دي اسمها اتش زون او سيميلايتد اريا كولد اتش زون طب نيجي للاي باند زي الاي باند دي اكتين بايسكتد باي زد لاين ان ذا ديستانس بيتوين تو سكسيسيف زد لاين از كولد ساركومير يبقى احنا عرفنا الاستراكشر بتاع المايو فايبر عشان ده هيهمنا واحنا بنتكلم عن الميكانيزم اوف ذا ماسل كونتراكشن ذا ماسل نيد انرجي ديورينج ذا ماسل كونتراكشن اند اولسو نيد انرجي فور ذا ماسل ريلاكسيشن The muscle need energy for the muscle contraction because the muscle contraction is due to the pulling of actin filaments from both sides toward each other by transverse links extended from the myosin filaments that need ATP. The transverse link اللي قدام حضرتك دي اللي بشاور عليها دي جاية من الميوسين 
بتعمل بولينج للاكتين فيلامنتس تورد اتش اذر اند تورد ذا مايوسين يبقى هنا هيحصل المسل كونتراكشن لكن كمان المسل بتحتاج انرجي ديورنج كمان ريلاكسيشن هيكسلي عمل لنا طبعا تو موف ذا ترانسفيرس لينكس اواي فروم ذا اكتين فيلمز هيكسلي ميك ا ثيوري ذاتس كولد ذا هيكسلي ثيوري اور سلايدنج ثيوري ذا ثيوري اكسبلين ذا كونتراكشن اوف ذا ماسلز اكوردنج ذا ستراكشر اوف ذا فايبر ذات ابير اندر ذا مايكروسكوب هيكسلي كونكلودد ذات ذا بروتين فيلمنت سلايد اوفر ايتش اذر due to the presence of transverse links extended from the myosin filaments and attached to the actin filaments. In the presence of the calcium ions and the ATP, transverse links act as the hooks that pull the actin filaments from both sides toward each other, leading to the muscle contraction. يبقى ال muscle contraction اللي حصل ده حصل ان في transverse links extended from the myosin وراحت للاكتين فيلمنتس كان جسمي ده هو الميوسين بيطلع الترانسفيرس لينكس اللي هي اي دي دي ان ذا فورم اوف هوك واي دي دي ان ذا فورم اوف هوك الهوك دي هيمسك في الاكتين هنا وهيمسك في الاكتين هنا محتاج انرجي عشان يعمل اتاتش تو ذا اكتين اند بولينج ذا اكتين تورد ايتش اذر اند تورد ذا مايوسين يبقى انا جبت الاكتين اللي هنا والاكتين اللي هنا قربتهم ناحيه بعضهم خلي بالك كده المنطقه اللي بنقول عليها الدارك باند او الاي باند مش هتتغير لكن المنطقه السيميلايتد اريا هي اللي ايه اللي هتقل كل ما بيحصل الايه الكونتراكشن يبقى انا الترانسفيرس لينكس ديت اكستندد فروم ذا مايوسين اند اتاتش تو ذا اكتين فيلمنتس اند بول ذا اكتين فيلمنتس تورد ايتش اذر طب انا شديتها الاكتين فيلمنتس كده جبتهم كده على الاخر عشان تعمل كونتراكشن طب انا عايز ارجع ده عشان اسيب الاكتين فيلمنتس دي يبقى انا محتاج كمان اي تي بي ديورنج ريلاكسيشن تو الاو ذا ترانسفيرس لينكس تو موف اواي فروم ذا اكتين فيلمنتس سو ذا اكتين فيلمنتس كان موف ات ذا 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 بوزيشن ذات الاو ذا مايو فايبر تو ريلاكس يبقى مهم قوي ان انا اعرف ان انا عندي اكتين وعندي مايوسين واعرف ان في دارك باند اسمها اي باند الاي باند لو المنطقه دي الاي باند يبقى دي كلها مايوسين بس في منطقه اكتين ومايوسين بس في منطقه فيها مايوسين بس طب اللي, اللي, اللي على الجنبين بقى يبقى هنا في لايت باند وفي لايت باند والاثنين اكتين فيلمنتس باي سيكت باي زد لاين لما يجي يحصل كونتراكشن لازم يحصل ان في uh, يحصل فورميشن اوف ترانسفيرس لينكس ان ذا فورم اوف هوكس ذات اكستند فروم ذا مايوسين كان في شباك بدرفتين وانت بتمسك الدرفه دي والدرفه دي بتقربهم من بعضهم كده عشان تقفل اهو انا بجيب الاكتين من هنا والاكتين من هنا بحركهم ناحيه المايوسين باي يوزنج ذا ترانسفيرس لينكس ان ذا فورم اوف هوكس بصوا قدام حضراتكم كده دي ايمجز كان عملها هيكسلي uh, علشان يشوف سلايدنج ثيوري الامج دي عمل كومبيرنج بين تو ايمجز اوف ذا مايوفايبر وين اوف ذيم ديورنج كونتراكشن اند ذا اذر ديورنج ريلاكسيشن تلاحظ ان هنا ادي الاكتين فيلمنتس من الجنب ده والجنب ده بيتحركوا بيدخلوا جوه جوه المايوسين ناحيه بعضه تلاحظ ان الاتش زون اللي كانت كبيره بتفضل تقل 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 في الكونتراكشن وبعد كده لما يجي يحصل ريلاكسيشن ترجع الاكتين فيلمنتس تاني فتزيد منطقه الاتش زون يبقى لما يحصل كونتراكشن نلاقي اللايت باند بتقل نلاقي الاتش زون بتقل الدارك باندز بتفضل زي ما هي والعكس طبعا في الريلاكسيشن طيب نيجي نشوف المصل علشان تعمل كونتراكشن احنا قلنا محتاجين نيرف سيستم معانا فده خلينا ناخد بالنا ان في حاجه اسمها موتور يونت ات از يونت فانكشن اوف ذا سكيليتال سيستم خلي بالك دي يونت فانكشن اوف ستيل سكيليتال سيستم لو غيرت كلمه يونت فانكشن وخليتها يونت ستراكشر تبقى مسل لكن يونت فانكشن اوف ذا سكيليتال سيستم از ذا موتور يونت بيكوز ذا ماسل كونتراكشن از ذا سم اوف اول موتور يونتس فورمينج ذا ماسل ايتش موتور يونت كونسيستس اوف ا جروب اوف ماسل فايبرز اند ا نيرف فايبر سبلاي ذيم وين ذا نيرف فايبر انتر ذا ماسل ات ديفايدز انتو لارج نمبر اوف ذا branches which supply a group of muscle fibers from 5 to 100 branches يبقى الفكرة ان احنا عندنا كل group of muscle fibers بتبقى محتاجة motor nerve 
الموتور نيرف دون بيبدا يتفرع من 500 علشان يغطي لي المسل فايبرز حسب المسل دي وبعدين توصل لها النيرف امبالس علشان تبدا تعمل كونتراكشن The site of the connection between the terminal arborization of the motor nerve and the muscle in the plate is called the neuromuscular junction. If a neuromuscular junction is the connection between the termination or the terminal part or the terminal arborization of the motor fiber with the muscle in the plate, it is the muscle. If I say, "Oh, look, what's meant by the neuromuscular junction?" It is a point of connection between terminal branch of the nerve fiber and the motor in the plate of the muscle fiber. So, how does it happen? The muscle contraction. To make the muscle contraction, it is necessary for acetylcholine to pass through the synaptic cleft to reach the postsynaptic membrane, which is the muscle in the plate. So, when it gets like that, it is necessary to change the permeability of the membrane of the muscle fiber that allows the sodium ions to move from outside to inside. خلي بالك قدام حضرتك كده ادي الاستايل كولين. استايل كولين ده هيعدي لي هيعدي في الكليفت. اهو بص كده ادي المسل ادي الاستايل كولين. استايل كولين ده is the only stimulus of the muscle to contract. هيعمل passing through the cleft عشان يوصل للريسبتور هنا. لما يوصل الريسبتور الاستايل كولين ده هيخلي الجيت اللي هنا بين الاثنين دول تتفتح فتيجي الصوديوم اينز موف فروم اوت سايد تو انسايد شو بص اهو الصوديوم اينز دخلت اهي والصوديوم اينز دي لما تدخل تغير لي الستيت بتاعه المسل من بولاريزيشن يخليها دي بولاريزيشن سو ذا مسل كونتراكت يبقى عندي هنا الاستايل كولين لما جه هنا اه ابتدى هو الاستيمولس خلي البرميابيليتي اوف ذا ممبرين تشينج تو الاو ذا صوديوم او اينز موف فروم اوت سايد تو انسايد ذات تشينج ذا ستيت اوف بولاريزيشن انتو دي بولاريزيشن دي بولاريزيشن مينز ذا ماسل كونتراكت يبقى المسل هنا هتعمل كونتراكشن طب عايزين المسل تعمل ريلاكسيشن تاني يعني رجع الحكايه دي تاني يبقى انا محتاج اجيب انزيم هنا اسمه كولين ستريز انزيم هيكسر لي الاسيتايل كولين ده انتو كولين اند اسيتيت افتر بيرفورمينج اتس فانكشن ولما يعمل لي بريك داون ذا ستايل كولين انتو كولين اند اسيتيت اهو شوفوا كسره بقى كولين واسيتيت هترجع بقى الحكايه تاني الحكايه هنا هتبقى اسمها ريبولاريزيشن وبالتالي يبقى المصل هنا تبدا تعمل ريلاكسيشن مره تانية كان عندنا المصل بتاعتنا اهي مش ممكن هتعمل كونتراكشن ابدا الا لما يجي لها اسيتايل كولين طب الاسيتايل كولين ده بيجي منين؟ ده بيجي من النيرف تيشو نيرف امبولس اللي كانت ماشيه من النيرف سيستم ان ذا فورم اوف بولاريزيشن دي بولاريزيشن ري بولاريزيشن اول ما توصل للسينابس هنا هيبدا يعمل الفيسكلز كونتيننج ذا نيورو كيميكال ترانسميترز اسيتايل كولين ذات ديسشارج اتس كونتينز ديو تو ذا رابتشرز ذات تيكس بليس ديو تو ذا بريسنس اوف كالسيوم بامب ويتش بوش كالسيوم ايونز اون ذا فيسكلز كان الفيسكل ده البالونه زي الفقاعات الصابون اللي بيلعبوا بيها الاطفال دي بتطير كده في الهواء طب سي ان انا جيت لمستها هتفرقع طب واللي جواها هيخرج اه الفيسكلز دي فيها استايل كول اول ما تيجي عند الريسبتور تيجي الكالسيوم بامب وتعمل بوش كالسيوم ايونز اون ذا فيسكلز كوزنج اتس رابتشر اند ذس تشارج اتس كونتينت ثرو ذا كليفت تو ريتش ذا بوست سينابتيك ميمبرين طب ولما توصل للمصل اهي وصلت للمصل اللي يجرى uh, the permeability of the membrane of the muscle change that allows the sodium ions to move from outside to inside خلي بالك الصوديوم ions دي بوزيتيف ions كانت موجوده بره عامله بوزيتيف تشارج بره ونيجاتيف جوه الستيت بتاع الاوتر ميمبرين از بوزيتيف اند ذا انر از نيجاتيف از كولد بولاريزيشن مينز ذا ماسل ات ذا ريلاكسيشن ستيت When the sodium ions move from outside to inside, that will change the state of polarization into depolarization. Means the inner membrane will be positive and the outer will be negative. That leads to the muscle contract, the the, the muscle to contract. طبعاً بال muscle عمل contraction. علشان تعمل relaxation محتاج أشيل الأستايل كولين اللي عمل للحكاية دي كلها. آه في إنزيم موجود اسمه كولين ستريز إنزيم. That break down the acetylcholine into choline and acetate after performing its function.
ايه البرفورمنج اتس فانكشن دي؟ ما هو الفانكشن بتاعته انه يوصل يغير البرميابيلتي يخلي الصوديوم موف فروم اوتسايد تو انسايد تشينج ذا بولاريزيشن انتو دي بولاريزيشن يبقى الماسل كونتراكت. طب عايز اشيله يبقى يجي الكولين ستريز انزيم بريك داون ذا ستايل كولين انتو كولين اند اسيتيت افتر بيرفورمنج اتس فانكشن تو ذا ماسل ريلاكس يبقى ترجع الماسل لايه؟ لحاله الريلاكسيشن تاني. طب انا عايز اعمل ايدي كده اه لازم افكر ولما افكر النيرف سيستم يبعت موتور امبالسز للمسل لما يبعت الموتور امبالسز دي بتبقى في شكل اسيتايل كولين انسايد ذا فيسكلز تيجي الكالسيوم بامب وبوش كالسيوم اون اون فيسكل تو ديسشارج اتس كونتينز اند الاوز اسيتايل كولين تو ريتش ذا مسل ان ذا بليت هيغير ايه هيغير البيرميابيلتي بالصوديوم اينز موف فروم اوت سايد تو انسايد تغير ستيت اوف بولاريزيشن انتو دي بولاريزيشن يبقى ايدي اقدر اعملها كده دلوقتي لكن الريلاكسيشن آه انه هو عايز اشيل الاسيتايل كولين باي ذا كولين ستريز انزيم وده بيعمل لي بريك داون ذا اسيتايل كولين انتو كولين اند اسيتيت افتر بيرفورمينج اتس فانكشن الحقيقه هنشوف كده سؤال نبص كده نشوف الاجابه Uh, السؤال هنا بيقول لي give reason for each of the following the structure of accumulated lactic acid in the muscle uh, after short time uh, from its function طبعا uh, uh, لما بيحصل ان المسل تعمل uh, anaerobic respiration بيبقى في lactic acid that leads to muscle fatigue بس lactic acid ده مجرد ما يوصل oxygen يحصل له oxidation يبقى pyrophic acid تاني يرجع uh, 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 pyrophic acid يدينا ATP ويبقى ما عندي داش مشكلة لكن لو في shortage of ATP هنوصل لحالة كده بنقول عليها muscle spasm او muscle uh, cramp آه ان شاء الله آه نعمل ريفيجن كده آه كبير آه الحلقه الجايه ان شاء الله على الجزء بتاع شابتر 1 وهنعمل كويز برضو اول حلقه على شابتر 1 نشوف الدنيا اخبارها ايه آه اخر الحلقه شكرا لحضراتكم ان شاء الله نتقابل الثلاث الجاي في نفس الميعاد الى اللقاء